നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി സരത്തിനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യലിനോട് സരത്ത് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസ് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ അന്വേഷണം മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിലേക്കും ശിവശങ്കറിന്റെ ഫ്ളാറ്റിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപത്തെ ഫ്ളാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തിയത് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ച് കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കർ താമസിച്ച ഫ്ളാറ്റിൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി കസ്റ്റംസിന് സൂചന സ്വപ്ന സരിത് എന്നിവർ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നതായും നിഗമനം ഇവരുമായി ശിവശങ്കറിന്റെ ബന്ധം അന്വേഷിച്ച് കസ്റ്റംസ് ശിവശങ്കർ ഫ്ളാറ്റിൽ ദിവസവും വന്നിരുന്നതായി ഫ്ളാറ്റിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് വന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പോകുന്നതാണ് പതിവ് കൂടെ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നും സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് സമീപം ശിവശങ്കർ വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്ന ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് യുവമോർച്ച മാർച്ച് ഫ്ളാറ്റിലെ ചില്ലുകൾ തള്ളി തകർത്തു വഴിയിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചു റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതിചേർക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് സരത്തിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സരത്ത് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കസ്റ്റംസ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിൽ സ്വപ്നയ്ക്കും സരത്തിനും ജോലി ലഭിച്ചതിൽ വലിയ ദുരൂഹതകൾ പട്ടികയിൽ ഇല്ലാത്ത രണ്ടുപേർക്കും ജോലി കിട്ടി ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം അറിഞ്ഞിട്ടും തിരുകി കയറ്റിയെന്ന് വിവരം പട്ടികയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇരുവരെയും ജോലിക്കെടുത്തതിൽ ഉന്നത സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സൂചന ജോലി നൽകുന്നതിന് മുൻപ് സ്വപ്നയെ സംബന്ധിച്ച് കോൺസുലേറ്റിന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ ക്രിമിനൽ കേസ് പശ്ചാത്തലമടക്കം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് അവഗണിച്ചാണ് ഇരുവർക്കും ജോലി നൽകിയത് എന്ന് വിവരം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ഡിവൈഎസ്പി സി രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അന്വേഷിക്കും എൻ ഐ എ കൊച്ചി യൂണിറ്റ് ഡിവൈഎസ്പി ആണ് രാധാകൃഷ്ണപിള്ള കളിക്കാവിള കേസിന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു കേസിൽ കാർഗോ ഏജന്റ് ഹരിരാജന് പങ്കില്ലെന്ന് നിഗമനം വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറൻസ് ഏജന്റിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഹരിരാജ് വിളിച്ചത് ഡിപ്ലോമാറ്റ് ബാഗേജിൽ സ്വർണമാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ഹരിരാജിന്റെ മൊഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾക്ക് കുരുക്കായത് ഭാര്യമാരുടെ മൊഴികളെന്ന് സൂചന സന്ദീപിന്റെയും സരത്തിന്റെയും ഭാര്യമാരുടെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും ഇരുവർക്കും കള്ളക്കടത്ത് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഭാര്യമാർ മൊഴി നൽകി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ സ്വപ്നയും സന്ദീപിനെയും പിടികൂടാൻ കസ്റ്റംസ് കേരള പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നും ഡി ജി പി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് കത്ത് കേസിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നും ആവശ്യം ശിവശങ്കറാണ് റാക്കറ്റ് നേതാവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എല്ലാ രേഖകളും പുറത്തുവിടാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു കേസെടുത്താൽ സ്വപ്നയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന പോലീസിന് അധികാരം ഉണ്ടാകും മുഖ്യമന്ത്രി കേസെടുക്കാത്തത് സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറെയും സഹായിക്കാൻ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ രക്ഷിക്കാനും ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാതിരിക്കാൻ കോവിഡ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എൻ ഐ എ അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഏത് അന്വേഷണ സംഘം വന്നാലും യു ഡി എഫിന് പ്രശ്നമില്ല ചങ്കിടുപ്പ് കൂടുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രി ചങ്കിടുപ്പ് കൂടുന്നവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളവരാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല സമരങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തീവെട്ടിക്കൊള്ളക്കെതിരെ കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല കോവിഡ് പ്രതിരോധം പാളിയത് യു ഡി എഫ് തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട എന്നും ഇന്നലത്തെ ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ അനാവശ്യമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ ഇന്നും സംസ്ഥാനത്ത് യുവജനസംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം കൊല്ലത്ത് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗം പത്തനംതിട്ടയിൽ യുവമോർച്ച പ്രതിഷേധം അടൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ
സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് കറിയ തോമസ് വിഭാഗം ഡി ജി പിക്ക് കർഷക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഏഷ് ഹഫീസിന്റെ പരാതി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെതിരെ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയതന്ത്ര ബാഗിൽ അല്ല സ്വർണം കടത്തിയത് എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നയതന്ത്ര ബാഗിലാണ് കടത്തിയത് എന്ന് എൻ ഐ എ ശരിവച്ചിരുന്നു മുരളീധരന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല സ്വപ്നയുടെ വക്കാലത്തേറ്റത് സംഘപരിവാർ ബന്ധമുള്ള അഭിഭാഷകൻ ആണെന്നും കോടിയേരി സ്വർണക്കടത്തിന് പിന്നിൽ സമാന്തര വിപണിയെന്ന് സ്വർണ വ്യാപാരികൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നല്ല പൊന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വ്യാപാരികൾ സ്വർണത്തിന്റെ വൻതോതിലുള്ള ഇറക്കുമതി നികുതി സ്വർണ കള്ളക്കടത്തുകാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇ സി മണി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പലരും സ്വർണം കടത്താൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്ന് മലബാർ ഗോൾഡ് ചെയർമാൻ എം പി അഹമ്മദ് സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി നികുതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ജംസ് ആന്റ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൌൺസിൽ നാഷണൽ ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അബ്ദുൾ നാസർ ലാഭം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാളും കള്ളക്കടത്തിന് വരില്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അല്ല കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണം വരുന്നത് എന്നും അബ്ദുൾ നാസർ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം ഇന്നലെ മരിച്ച എറണാകുളം പുല്ലുവഴി സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മരിച്ചത് പൊന്നമ്പിളിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ എഴുപത്തിയൊൻപതുകാരനായ ബാലകൃഷ്ണൻ പനി ബാധിച്ച് പെരുമ്പാവൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ചികിത്സയിലായിരുന്നു മരിച്ച ബാലകൃഷ്ണന് ഹൃദ്രോഗവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആലുവയിൽ കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരനായ മകൻ മുഖേനയാണ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് എന്ന സൂചന ആരോഗ്യവകുപ്പ് സമ്പർക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങി കോവിഡ് സമ്പർക്ക ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക തുടരുന്നു ഇന്നലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ പകുതിയോളം പേർക്ക് സമ്പർക്കം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരും ചേർത്തല താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പട്ടണക്കാട് സ്വദേശിയായ ഗർഭിണി ചികിത്സ തേടിയത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ രണ്ട് നഴ്സുമാർ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണ് കോവിഡ് രണ്ടാഴ്ച ആശുപത്രി അടച്ചിടാൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് അനുമതി തേടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസ് ടീം രൂപീകരിച്ചു ക്രിറ്റിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും പോലീസ് ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രത്യേക ടീം മരുന്നുകൾ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത എന്നിവയുടെ ഏകോപന ചുമതല ഈ ടീമിന് പൂന്തറയിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും അഞ്ച് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് വീതം എത്തിക്കും സഹകരണ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള മൊബൈൽ മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ രാവിലെ പൂന്തുറയിൽ എത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാർ പരാജയമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രോഗവ്യാപനത്തിന് യു ഡി എഫ് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല പൂന്തുറയിൽ സർക്കാർ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ജനങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനോട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് യോജിപ്പില്ല എന്നും ചെന്നിത്തല പൂന്തുറയിലെ സർക്കാർ നിലപാട് തെറ്റെന്ന് വി എസ് ശിവകുമാർ എം എൽ എ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അന്നന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോയ സ്ത്രീകളെ പോലീസ് വിരട്ടി ഓടിച്ചുവെന്നും ശിവകുമാർ പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം മാപ്പ് പുറത്തുവിടാത്തത് പാർട്ടി ഇടപെടലിനെ തുടർന്നെന്ന് ഡി സി സി മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി മോഹൻരാജ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പത്തനംതിട്ടയിലും നിയന്ത്രണം കർശനം നഗരസഭാ പ്രദേശത്തെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലവിൽ സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ പരിധിയിൽ നടത്തുന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധന തുടരും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന മുപ്പതിലധികം പേരുടെ പരിശോധനാഫലം ഇന്നറിയാം തിങ്കൾ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിലായി സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ കൊച്ചിയിലും കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുന്നു രോഗവ്യാപന സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് ആലുവയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് പൊന്നാനി താലൂക്കിൽ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജംഗാർ സർവീസും ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ പ്രവർത്തനവും നിർത്തി ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനേഴിന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഹാർബറുകൾ നിയന്ത്രിത മേ
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പഴം പച്ചക്കറി മത്സ്യ മാംസ മാർക്കറ്റുകൾ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് തുറക്കില്ല അടച്ചിടാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടു നടപടി ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലപ്പുഴ നൂറനാട് ഐ ഡി ബി പി ക്യാമ്പിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ കർശന നടപടിയെടുത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം നൂറനാട് ക്യാമ്പിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഐ ടി ബി ഡയറക്ടർ ജനറലിന് കത്തയച്ചു പുതുതായി എത്തിയ അറുപത്തിനാലംഗ സംഘത്തെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റി ക്യാമ്പിലെ മുഴുവൻ ഐ ടി ബി പി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സ്രവ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കും ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സേനാ അംഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം വാർഡ് തുറന്നു എൺപത് സേനാ അംഗങ്ങളെ നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറ്റി കുടുംബമായി ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരുടെ വീടുകളും ക്വാറന്റീൻ സെന്റർ കായംകുളത്ത് സമ്പർക്ക പട്ടികയിൽ ഉള്ളവരുടെ പരിശോധനാഫലം രണ്ട് ദിവസത്തിനകം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജൂലൈ ആദ്യം ശേഖരിച്ചതുൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നൂറോളം സാമ്പിൾ പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് നിയന്ത്രണം നീത്തിയാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൌജന്യ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാൻ സൌകര്യം ഒരുക്കാനും തീരുമാനം തൃശൂരിലും നിയന്ത്രണം കർശനം ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് മീൻ ചന്തയിൽ പോലീസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനും സാമൂഹികാകലം പാലിക്കാത്തതിനും മുപ്പതിലധികം പേർക്കെതിരെ കേസ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടുകൾ മാത്രമേ തീരദേശത്ത് അടുപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കളക്ടർ തൃശൂരിൽ ക്വാറന്റീനിലിരുന്നയാൾ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ എം ജി റോഡിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ ക്വാറന്റീനിൽ ഇരുന്ന മുംബൈയിൽ നിന്നെത്തിയ ജോൺസൺ ആണ് മരിച്ചത് അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്വാറന്റീൻ സൌകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി കഴിയുന്നതുവരെ പ്രത്യേക മുറിയും സൌകര്യവും വേണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് ലേബർ കോൺട്രാക്ടർമാർ ഇവരെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിവാഹങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചു ഇന്ന് നടന്നത് ഏഴ് വിവാഹങ്ങൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേർ മാത്രം ഒരു ദിവസം പരമാവധി നാൽപ്പത് വിവാഹം വരെയെന്ന് ദേവസ്വം ലോക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് പണം നൽകാതെ കരാറുകാരൻ വയനാട് തലപ്പുഴ മക്കിമല ഗവൺമെന്റ് ആശ്രമം സ്കൂളിലെത്തിയ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് പണം നൽകാതെ കരാറുകാരൻ കബളിപ്പിച്ചത് പണം നൽകാത്തതിന് പുറമെ കരാറുകാരൻ വധഭീഷണി മുഴക്കിയെന്നും തൊഴിലാളികൾ കരാറുകാരൻ പണം നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചത് വയനാട് മക്കിമലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ ഇവിടെ നിർമ്മാണ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശികളായ മുപ്പത് പേർ ഇവർക്ക് കൂലി ഇനത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള പത്തര ലക്ഷം രൂപയിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ നൽകി ബാക്കി നാലര ലക്ഷം രൂപയാണ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചത് എന്ന് തൊഴിലാളികൾ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം പെരുകുന്നു ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം എട്ട് ലക്ഷം കടന്നു പുതുതായി ഇരുപത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രോഗികൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് മരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ ഉയരുന്നു പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം പിന്നിട്ടു തമിഴ്നാട്ടിലും സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമില്ല പുതുതായി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് കോവിഡ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മാത്രം അറുപത്തിനാല് മരണം ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതായി രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമായി തുടരുന്നു ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ രോഗം ബാധിച്ചത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് ആകെ മരണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ത്വക്ക് രോഗമായ സോറിയാസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നായ ഐറ്റോലൈസുമാബ് കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ നിയന്ത്രിത രീതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ നൽകാൻ നിർദ്ദേശം ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അനുമതി നൽകിയത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ മുംബൈയിലെ ധാരാവി മികച്ച മാതൃകയെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കൃത്യമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് ഇത് സാധ്യമായത് ഇത് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃക ആക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ധാരാവിക്ക് പുറമെ ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രതിരോധം ഫലം കണ്ടു പരിശോധന ഐസൊലേഷൻ ചികിത്സ എന്നിവയിലൂടെ കോവിഡ് ഭീഷണി ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
ബംഗാളി നടി കോയൽ മാലിക്കിന് കോവിഡ് രോഗവിവരം നടി വെളിപ്പെടുത്തിയത് ട്വിറ്ററിലൂടെ താരത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഭർത്താവിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു വീട്ടിൽ ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുകയാണ് കോയൽ മാലിക് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കായി നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ദാസ് കൂടുതൽ നടപടികൾ വേണ്ടിവരുമെന്നും ആർ ബി ഐ ഗവർണർ പ്രതികരണം എസ് ബി ഐയുടെ ബാങ്കിംഗ് എക്കണോമിക്സ് കോൺക്ലേവിൽ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കൂടി രോഗം ഇതുവരെ മരിച്ചത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ പുറത്തു വരുന്നത് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ അന്റോണിയോ ഫൌച്ചിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ശരിവയ്ക്കുന്ന കണക്കുകൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ തുടർന്നാൽ പ്രതിദിനം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ രോഗബാധിതർ ആകുമെന്നായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ് ഫൌച്ചിയുടെ മുന്നറിയിപ്പിനെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അടക്കം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ പ്രതിദിന രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധന രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരം പേർക്ക് രോഗം ഇതോടെ അമേരിക്കയിലെ രോഗബാധിതർ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു മരണം ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിയാറായിരം കടന്നു ബ്രസീലിൽ ഇന്നലെയും നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിലേറെ പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗബാധിതർ പതിനെട്ട് ലക്ഷം കടന്നു പ്രതിദിനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസീലിൽ ഇന്നലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണം എഴുപതിനായിരം കടന്നു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും കോവിഡ് കേസുകൾ ഉയരുന്നു റഷ്യ ഒഴികെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ താഴ്ന്നു നിന്ന കോവിഡ് ഗ്രാഫ് വീണ്ടും ഉയർന്ന് വൻകരയിലാകെ പുതുതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് പതിനാലായിരത്തിൽ ഏറെ കേസുകൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ശ്രമത്തോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ബ്രിട്ടൻ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളുമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കരാറിൽ ബ്രിട്ടന് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്ന് വിമർശനം എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരണം തുടരുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് അംബാസിഡർ ടിം ബാരോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് എങ്ങനെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകർന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം ചൈനയിലേക്ക് സംശയത്തിൽ ഉള്ളത് വുഹാനിലെ മാംസ ചന്ത നിഷാ പാർട്ടിയെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ ക്രഷർ യൂണിറ്റിന് മുൻപിൽ തണ്ണിക്കോട് ഗ്രൂപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു നിഷാ പാർട്ടിയിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയ ജംഗൽ പാലസ് റിസോർട്ടിന്റെ പരസ്യം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബോർഡ് ക്വാറിയാട് അനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ആരോപണം കയ്യേറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ദുരന്തമുണ്ടായാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കാനും കൊല്ലം മൺട്രോത്തുരുത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സർവേ മൺട്രോത്തുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സർവേ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചും നേരിട്ടും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത സിസ്റ്റർ ലൂസി കളപ്പുര വിധി നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ വിജയമെന്നും സിസ്റ്റർ തൃശൂർ മറ്റത്തൂർ പോത്തൻചിറയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം പോത്തൻചിറ അയ്പൻ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങിയ കാട്ടാനകൾ വ്യാപക നാശം വരുത്തി കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കാനൊരുങ്ങി കർഷകർ അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ എൻ ടി ഇ പി ലാബിൽ ബയോസേഫ്റ്റി കാബിനറ്റ് ക്ലാസ് ടു സ്ഥാപിച്ചു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കി ക്ഷയരോഗ നിർണയ പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് പുതിയ സംവിധാനം സഹായകരം രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും സൌജന്യം കട്ടപ്പന ഉപ്പുതറ പഞ്ചായത്തിലെ പൊരിഗണ്ണി നിവാസികൾ രണ്ടു വർഷമായി ചങ്ങാട യാത്ര നടത്തുന്നത് ജീവൻ പണയം വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ നടപ്പാലം തകർന്നുവെങ്കിലും പകരം സംവിധാനമില്ല അടിയന്തരമായി പാലം നിർമ്മിച്ച് പൊരിഗണ്ണി നിവാസികളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യം കൃഷിയുമായി കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയിലാണ് നെൽകൃഷി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കർഷകരുടെ സഹായം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബം പെരുവഴി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് മലപ്പുറം എടവണ്ണ ചോലാർമള കോളനിയിലെ രാമനും ഭാര്യയും കുടുംബം പലപ്പോഴും പട്ടിണിയിൽ വാസയോഗ്യമായ വീടെങ്കിലും ഒരുക്കി നൽകണമെന്ന ആവശ്യം കൊട്ടാരക്കര മാലായിൽ സർക്കാർ മിച്ചഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കടത്തുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മരങ്ങൾ കടത്തുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാർ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എന്നാൽ സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കിയത് പഞ്ചായത്തിന്റെ അറിവോടെയല്ല എന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രളയമേഖലകളിൽ 
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിനായി ബിരിയാണി ചലഞ്ച് എ ഐ വൈ എഫ് തിരൂരങ്ങാടി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി സിഡ്കോ ചെയർമാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആഭരണ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ലയനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ പരമ്പരാഗതമായ ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും സ്വർണ്ണ വ്യാപാരികളുടെ താൽപര്യത്തിന് അടിയറ വയ്ക്കരുത് എന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് എൻ ഡി പി നേതാവ് കെ കെ മഹേഷിന്റെ മരണം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും അന്വേഷണ ചുമതല ദക്ഷിണ മേഖലാ റേഞ്ച് ഐ ജി ഹർഷിത അട്ടലൂരിക്ക് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് മഹേഷിന്റെ കുടുംബം അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നിരവധി കേസുകളുടെ പ്രതി ഗുണ്ടാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിൽ കാറിൽ കറങ്ങി നടന്ന് സ്ത്രീകളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ടിയായ ചെമ്പരത്തി വലിയവിള സ്വദേശി സതീഷ് സാവനാണ് പിടിയിലായത് ഇയാൾക്കെതിരെ മോഷണ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് കലമ്പലം പോലീസ് കാസർഗോഡ് മിയാപ്പതവ് ബാളിയൂരിൽ പ്രവാസിയുടെ വീട്ടിലും സമീപത്തെ പള്ളിയിലും കവർച്ച ബാളിയൂരിലെ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫിന്റെ വീടിന്റെ വാതിലുകൾ തകർത്ത് നാല് പവൻ സ്വർണവും നാലായിരം രൂപയും റാഡോ വാച്ചും കവർന്നു ബാളിയൂർ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ നേർച്ചപ്പെട്ടി കുത്തി തുറന്ന് അയ്യായിരം രൂപ മോഷ്ടിച്ചു കോലഞ്ചേരിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പിടിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായ ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ കീഴടങ്ങി സൌത്ത് മഴുവന്നൂർ സ്വദേശി ടി എസ് സുരേഷ് ആണ് കുന്നത്തുനാട് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഡാൻസ് പഠനത്തിനിടെയായിരുന്നു പീഡനം എന്ന് പോലീസ് കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി കൊലപാതകത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഗൃഹനാഥനും മരിച്ചു മരിച്ചത് താഴത്തങ്ങാടി ഷാനി മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ് സാലി മുഹമ്മദ് സാലിയും ഭാര്യ ഷീബയും അയൽവാസിയായ മുഹമ്മദ് ബിലാൽ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഒന്നിന് ഷീബ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഹർത്താൽ ദിവസം പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിന് സി പി എം കൌൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് ഒൻപത് മാസം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ പാലക്കാട് ചിത്തൂർ തത്തമംഗലം നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സ്വാമിനാഥൻ സി പി എം പ്രവർത്തകൻ രമേശ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ശിക്ഷ വിധി ചിറ്റൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടേത് ബൈക്കിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച രണ്ട് കിലോ കഞ്ചാവുമായി തൊടുപുഴയിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ തൊടുപുഴ ആലക്കോട് നെല്ലിക്കുന്നിൽ ഷാമോനാണ് പിടിയിലായത് പിടിയിലായ ഷാമോൺ നിരവധി കഞ്ചാവ് കേസുകളിൽ പ്രതിയെന്ന് പോലീസ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ലോങ്ഡിങ് ജില്ലയിൽ ആറ് നാഗ വിഘടനവാദികളെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു അസം റൈഫിൾസും പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചത് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അസം റൈഫിൾസ് ജവാന പരിക്ക് നാഗ വിഘടനവാദികളിൽ നിന്ന് എ കെ